गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का फिर से एक न्यू टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे नाम है पार्टीशन फंक्शन तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सवेल बोल्जमेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जैसे मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में मैक्सवेल ने दिखाया एक कंटेनर के अंदर में बहुत सारा गैस मॉलिकूल रेंडमली वो लोग मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी का रेंज है जीरो से इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है बहुत सारा मोमेंटम भी हो सकता है अलग अलग एनर्जी भी हो सकता है लेकिन फिर भी इस डिसऑर्डर में भी इस रेंडमनेस में भी हम लोग वी एंड वी प्लस डी वी वेलोसिटी के बीच में डी वी रेंज में कितना मॉलिकूल्स का मिलने का प्रॉबलिटी हम लोग ईजिली से हम लोग निकाल सकते मीन्स डिसऑर्डर में भी हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं तो लास्ट क्लास में मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल बोलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग क्या बात किए हम लोग देखें जो एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में मॉलिकुल्स का मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो है एन आई मॉलिकुल और जी आई का मतलब था हमारा डी जेनरेसी इसको हम लोग सबसेल बोलते थे इसका दूसरा नाम एनर्जी लेवल भी हम लोग रख सकते हैं जैसे अगर मान लीजिए एटम को अगर सेल मान रहे तो एटम के अंदर में जो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का घूमने का उसका हम लोग एनर्जी लेवल हम लोग बोल सकते हैं जैसे एक सेल के अंदर में बहुत सारा कंपार्टमेंट हो सकता बहुत सारा सबसेल हो सकता इसी तरह से एटम के अंदर में बहुत सारा एनर्जी लेवल हो सकता है या तो हम लोग दूसरे शब्दों में अगर हम बोले जो ऑर्बिट को अगर सेल मान ले तो ऑर्बिट के अंदर में बहुत सारा जो ऑर्बिटल्स है उसको हम लोग सबसेल मान सकते हैं वही सबसेल का नाम है आपका डी जनरेसिव जी आई माने सबसेल या तो जी आई माने एनर्जी लेवल जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था फेज स्पेस के अंदर में बहुत सारा सेल हमारा था लेकिन एक सेल को भी हम लोग पार्टिसेंट कर रहे थे उसको भी हम लोग कंपार्टमेंट में हम लोग डिवाइड कर रहे थे तो सेल के अंदर का जो कंपार्टमेंट था दो तीन चार उसी को बोलेंगे डी जनरेसी या तो उसको एनर्जी लेवल या तो उसको सबसेल तो ये फार्मूला क्या होता रहा ये फार्मूला हम लोग को बता रहा जो इतना एनर्जी वाले मॉलिकुल्स का संख्या एक सेल अगर इतना पार्टिसेंट है तो उसमें इतना एनर्जी वाले मॉलिकुल्स का संख्या कितना इतना तो अब इसी फार्मूला को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी फार्मूला को लेकर के ई टू दावर अल्फा ये जो ई टू दावर अल्फा प्लस बेटा एप साल आया है तो इस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं इसको ऊपर उठा दिए तो माइनस हो जाएगा ये तो अल्फा तो कॉन्स्टेंट था ही तो ई टू दावर माइनस अल्फा इसको कॉन्स्टेंट कम ए लिख रहे इस आ, ये लिख रहे हैं फिर आप लोगों को पता था उस बार जो इसका समेसन अगर ले लें ये तो समेसन ले ले का मतलब एक बार वन लेंगे टू लेंगे थ्री एन वन प्लस एन टू स्मॉल एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिकुल मैंने एन होगा इसमें भी समेसन ले लीजिए ये तो कॉन्स्टेंट इसका बाहर आ जाएगा तो एन और इधर ए तो एन बाई ए इक्वल टू इतना है इस बीटा का जो फॉर्मूला मैंने बीटा का अगर हम लोग डेरिवेशन निकाले इसका एक्सप्रेशन हमने निकाले तो वो हो जाएगा वन बाई के टी के मैंने बोलीमेंट कांस्टेंट और टी मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो एन बाई ए इक्वल टू जेड इसी जेड को हम लोग बोलेंगे पार्टिसन फंक्शन तो पार्टिसन फंक्शन अगर सिंपली अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर डिराइव करने दें तो यहाँ तक आप लोग डिराइव करके आप लोग माने डिराइव करने से हो जाए तो एन बाई इक्वल टू जेड और जेड इक्वल टू समय ऑफ जी आई टू दर माइनस एफ साइल एन आई विकेट ये तो मैथमेटिकली हम लोग डिराइव कर दिए लेकिन फिजिकली हम लोग Z को पार्टिसन फंक्शन को कैसे समझे नाम से पता चल रहा है ये एक फंक्शन है जो कि पार्टिसन करता है तो क्या पार्टिसन करता है ना हम लोग बोल सकते हैं Z हमको बताता है हाउ द मॉलिकुल्स ऑफ एन असेंबली आर डिस्ट्रीब्यूटेड और पार्टिसन एमोंग द वेरियस एनर्जी लेवल अलग अलग एनर्जी लेवल में ग्रुप ऑफ मॉलिकुल्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है या तो कैसे पार्टिसन है जैसे हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास बहुत सारा एनर्जी लेवल है तो अलग अलग एनर्जी लेवल में जो मॉलिकुल्स का जो ग्रुप था वो लोग कैसे पार्टिसन है कैसे वो लोग डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी के बारे में बताएगा हमारा ये पार्टिसन फंक्शन तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्टिसन फंक्शन को लेकर के बहुत सारा चीज़ हम लोग डिराइव कर सकते हैं ये हम लोग आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे आप लोग स्टूडेंट आप लोग पढ़े हो आप लोग जानते हो जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल मैंने ये जो डी ये जो डी जनरल से मोमेंटम मॉलिकुल्स वो जो एक फेज स्पेस के अंदर बहुत सारा मॉलिकुल्स है मोमेंटम पी एंड पी प्लस डी पी इसके बीच में इसके बीच में माने इसके साथ इसको घटाइए तो डी पी मोमेंटम रेंज में एनर्जी लेवल का संख्या कितना है एनर्जी लेवल का संख्या का हम लोग यहाँ पर जी आई नहीं लिख रहे हम लोग लिख रहे हैं जी पी डी पी जी पी डी पी इस मोमेंटम रेंज में एनर्जी लेवल का संख्या कितना होगा जी पी डी पी चूँकि वो संख्या बहुत ही 
कॉन्टीन्यूस होगा डिस्क्रिट में ये सिर्फ समेसन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग बाद में थोड़ा इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे तो जी बराबर ये फार्मूला ये है आपका वॉल्यूम ऑफ उस सेल में और पी यहाँ पर मोमेंटम अब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जैसे यहाँ पर नंबर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल मोमेंटम रेंज के बीच में हम लोग देखते थे अगर एनर्जी रेंज के बीच में अगर ले लेंगे एफ साइलेंट एंड एफ साइलेंट प्लस डी एफ साइलेंट इसको इससे घटाएंगे तो एनर्जी माने एनर्जी का जो डिफरेंस रेंज कितना है यह आएगा डी एफ साइलेंट <coughs> जैसे इसमें मोमेंटम का जो जो रेंज जो आया था उतना मोमेंटम के बीच में हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल वो था डी अब डी रेंज में एनर्जी लेवल हम लोग को निकालना है तो ये जो फार्मूला को इसको आप लोग को बदल देना पड़ेगा कैसे बदलेंगे ये मोमेंटम के टर्म में आपको एनर्जी के टर्म में निकालना पड़ेगा तो मोमेंटम और एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आप लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ई e बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर नीचे में भी एम मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में भी एम मल्टीप्लाई कीजिए तो एम और भी होता है पी ये भी स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बाई टू एम एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका हो जाएगा टू एम इंटू एनर्जी तो पी स्क्वायर बराबर हम लोग निकाल सकते हैं मैंने लिख सकते हैं टू एम एनर्जी लेकिन हम लोग को खाली तो पी नहीं चाहिए मैंने पी स्क्वायर नहीं चाहिए पी स्क्वायर के जगह में तो ये लिख सकते हैं डी भी चाहिए तो इसको डिफ्रेंसिएट कीजिए पी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा टू पी डी पी ये है आपका कॉन्स्टेंट टू एम कॉन्स्टेंट एफसालन का डिफ्रेंसिएशन होगा डी एफसालन टू टू आपका कट गया यहाँ पर टू टू कट गया हमको खाली चाहिए डी क्योंकि पी स्क्वायर तो जान गए डी चाहिए तो डी ये टू और ये टू कट गया तो डी बराबर इस पी को आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा तो एम डी एफ साइलेंट बाई पी ये हो गया तो एम डी एफ साइलेंट एम डी एफ साइलेंट पी के जगह में चूंकि पी स्क्वायर बराबर है इतना है तो पी बराबर अंडर रूट आ जाए तो क्या करना है इसी फार्मूला में सारा चीज वैसे ही जाएगा खाली पी स्क्वायर के जगह में ये वाला डालिए और डी के जगह में ये वाला डालिए डालने के बाद इजीली इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं हम सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहे आप लोग इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा कौन कौन देखेंगे कैंसल आउट हो जाए कौन कौन बचेगा वो फार्मूला इतना है अब हम लोग तो कि जानते हैं पार्टीशन फंक्शन हमारा Z इक्वल टू इतना है तो वही हम लोग लिख दिए इतना लेकिन यहाँ पर जो हम लोग लिए एनर्जी लेवल जो लिए हम लोग तो चूँकि एनर्जी लेवल बहुत ही क्लोजली पैक्ट था इसीलिए हम लोग समेसन का फॉर्म में नहीं लिखे हम लोग ये इसको कंटिन्यूस फंक्शन के रूप में हम लोग लिखे तो इसीलिए समेसन हटा दे करके हमको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जीरो से इन्फिनिटी हर एक एनर्जी लेवल के बीच में हम लोग का माने हर एक एनर्जी लेवल में कैसा पार्टीशन फंक्शन है अगर उसको हम लोग को निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा जीरो से इन्फिनिटी और ये हम लोग लिख रहे हैं जी एफ साइलेंट डी एफ साइलेंट का जो वैल्यू है उसको आप लोग पुट कर दीजिए पुट करने के बाद जो कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट को बाहर कर दीजिए ये हमारा बच गया इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते इसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा इतना और फिर अगर हम लोग सॉल्व करें टू टू काट दिए फिर जो जो आपका बचेगा यहाँ पर पाई है यहाँ पर भी पाई है लेकिन यहाँ पर रूट पाई यहाँ पर पाई है तो पाई इंटू रूट पाई पाई टू दावर थ्री बाई टू यहाँ पर तो टू एम टू दावर थ्री बाई टू है ही यहाँ पर भी के टू दावर थ्री बाई टू है तो सबके ऊपर में हम लोग थ्री बाई टू लिख सकते हैं यहाँ पर तो टू पाई हाँ टू और ये वाला टू ये वाला टू अगर हम लोग का कट जाएगा तो कटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा जेड इक्वल टू भी नीचे में ये वाला दिख नहीं रहा होगा ये है हमारा एच क्यूब और इसको पूरा पूरी काट छाट करके आप सॉल्व कीजिएगा सॉल्व करने से ये टू तो सॉरी ये टू हमारा कट जाएगा देखिए पाई और रूट पाई के ऊपर मैंने थ्री बाई टू ये भी थ्री बाई टू है ये भी थ्री बाई टू है तो सबके ऊपर में पाई में भी थ्री बाई टू है टू में भी थ्री बाई टू है के में भी एम में भी तो सब हम लोग थ्री बाई टू एक से लिख सकते हैं तो ये है हमारा पार्टिसन फंक्शन का और एक फॉर्मूला ये फार्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे